打烊了，嗯，韩妹，我们营业时间很弹性的，还有吃的没有？一整天都还没吃啊？是啊，分我一半呗。我再做一份新的给你吧，啊，我先热个汤给你垫垫胃，你先坐，老位子。石老板，你这沙发卖不卖啊？啊？说来挺逗的，我在我们家床上躺的时候老失眠，他只要坐在你们家沙发上就犯困，动不动就睡着了，你说怪不怪？我也觉得挺怪的。每次看你在这吃完饭，就在我这睡了。我开的是餐馆，不是旅馆。你们该不会在饭菜里下药了吧？哎，饭可以乱吃，话可不能乱讲。我这是正经开店的，你是正经人啊？你失望啊？好失望啊！坐吧，坐吧。爸，这是什么意思啊？跟大哥打电话说话，阴阳怪气的，告黑状呢。哎呀，别管他了，我反正跟他说了，以后带朋友，别往家里带。能保证吗？可以。我说你要带朋友呢，你就带朋友出去，到外面吃饭去。你会不会说话呀？到外面吃，那得多贵啊！还是花咱俩的钱呢。你自己想想，你爸住进来以后，咱俩的生活水平是不是下降了？啊，你多久没带我出去浪漫了？那我明天带你浪漫去，咱们去吃牛排好吗？我不要。你要什么呀？我跟你说啊，这个事情呢，我想过了，我跟你爸真的挺难相处的。你爸他怕冷，他老关窗户，那他又不爱洗澡，你说老不洗澡，那身上有味儿啊，我真受不了。我想过了，这么解决啊。每天晚上呢，我就多加班，晚点回来，省得我回来以后啊，跟他磕磕碰碰的。在我回来之前，你呢，让他洗个澡。那、嗯、你加班多累啊！就这么定。老婆，开个小会，散散心。散会吧。哎呀！哎呀！哎，好亮啊！
，好吧，你这么早啊？头发好像做事啊！哦，到了啊！哎，小李，主任，您找我，把这个工作账目再检查一遍啊。不是主任，我想早点回去，我媳妇怀孕了。哟，媳妇怀孕了？哎，是啊，恭喜你啊。但是，工作也得完成。啊、好吧。加班呐，加班呐！小李，那多不好意思啊。没事儿，我帮你。那谢谢你，李姐。哎，对了，李姐，我这还有一些零食，你拿去尝尝。不用客气。哎，这个。配比很科学，能满足每天所需的营养，而且啊，抗疲劳。谢谢了啊，早点回家陪媳妇儿吧。哎，啊、谢谢丽姐。丽丽，啊，辛苦了啊，不辛苦应该的。主任再见。啊，再见。集团公司一季度出口产品销售收入同比上年增长百分之三十四点一。
，而其成本增长三十七点六，分公司收入增长五点九，而成本增长十二点一。这有得吗？喂，师傅。老地方见啊。好的。师傅，您说。传闻，这刘金出高价要把你给挖过去，有这事吗？有啊，不仅是刘金，还有另外两家公司，都是通过猎头公司找的。有，还另，还有另外两家。另外两家叫什么名字啊？我不想说。规矩啊，我知道。学的挺透彻的啊，你为什么要瞒着我？我要是对您不满，这现状不满，我就会拿别人的铠甲来要挟您。我不说，是因为我满足现状，别无他心。师傅，谁又有人到您那儿煽风点火了吧？半年前的事儿，这会搬出来重伤了。估计还是跟我开了两个老陈有关吧。说说，老倪和老樊过去一直抱怨公司不重用他。这一次咱们要进军西南市场，我想着给他们一个机会，就放手让他们去干。没想到这俩人还是不争气，折腾了一个多月，推广经费报销了一百多万，才拉来了一千多万的短期业务。还不如原先两广地区销向西南的量。关键是俩人行事太高调，引得刘金那几家公司发现了新动向，也开始向西南地区进军。我不得已撤了他们俩，换了新人顶上。我要是没猜错的话，这把火是孙副总点的吧？动了他的人，他当然会不高兴。估计接下来。他就该拿洪总的事情做文章了。这事儿我心里有数啊。好，先不说这事儿。柳青啊，柳青，柳青又怎么了？我听说他要入罪，啊，怎么回事？这事儿我清楚，那家公司我也了解。虽说女儿是总裁，但是管事儿的还是爹。嗯。即便柳青真要入赘。那爹也不可能让一个外人白捡胜利果实。柳青是聪明人，他不会看不到这一点，您放心好了。师傅对近期这些谣言是怎么看呀、啊？有人啊，想要里应外合来告忠臣呢。您是说孙副总吧？只要你们江南江北不动啊，就出不了什么大事儿。明白。难怪我不在公司这几天，关于刘金挖我的谣言就满天乱飞。闹了半天是他们自己放的风，这招真够狠。师傅，你还是直接去跟孙副总摊牌吧。擒贼先擒王，免得集团因为内部斗争搞得人心惶惶。
关门啊！这这怎么回事啊？我去。老公，你小心点啊！小心啊！小心啊！爸，爸爸，爸，爸，爸！别喊了，别喊了，我在这儿呢。那你怎么不答应啊？这这累死我了！我答应什么？我什么情况？这是什么声音啊？商量，我不想对你动粗，你乖乖出来，从哪儿来到哪儿去，好好吗？你没法在我们家待着，你在我们家生活会给我们添很大的麻烦。我们都客气点，懂点事儿，好吧？你不出来，我真上手抓你了啊！还听不明白呀？啊？主人回来了，我撵不走你，主人还撵不走你啊！快出去吧，你要不走我走。那爸，你这什么意思啊？你别多想，我我跟狗说话呢，我我对狗不对人啊。我这也是跟狗说话呢，没跟人说话呀，我就对狗。嗯、快快快快，赶紧出来，我上手了啊！你你别咬我啊！我出来！你离他远点！你长得像只臭鼬，你知不知道啊？啊？怎么长得这么奇怪啊？你配在我们家吗？配吗？你配吗？配吗？配吗？配不配？走！等会儿，我我先过去。你看，挺好玩的，长得。你说什么？走了，回家去。哎，可怜之狗必有可恨之处啊！哎，哎呀，这人老了就是不行了啊，遭人嫌弃。人老了就是废物，还是年轻好啊，主人厉害呀，几句话，俩动作，把狗就给扔出去了。哎，去去去去，去！轰谁呢？我轰狗呢。不，去去，轰你的你还看不出来吗？啊，看。哎，他为什么这么奇怪说话？你，你赶紧用消毒液，去去洗个澡，快快去。师傅，哎，我还是陪您一起见孙副总吧。怎么，要看我跟他亲自过招是吧？不是，怕他使阴招。他使阴招，那这是使的阴招，你接着了吗？嗯
。好了，这以后啊，该带你进京的场面，我会带你去的。洪总那边，我会尽快想办法解决，您放心。这事儿你就不用再管了，回去好好休息。为什么？拿着，师傅，您这个干嘛？这母亲过世这么大的事情，怎么连我也不说，还当我是不是师傅？这事儿主要跟工作也没关系，我主要是怕我说了会给别人添麻烦。我是别人吗？拿着，去好好休息。什么事儿都不要管了，啊！谢谢师傅。对了，一年之内啊，把自个儿给嫁掉，免得一个人回家之后连个说话管饭的人都没有在哪儿呢？我刚跟我师傅分开。这我我知道。那什么，关于我的事儿，老蒙有态度了吗？你想要点什么态度？电话里不好说，咱碰面聊呗。行，你请我吃饭吧，我给你发定位。气啊！外面弄干净没？还有味儿没？搞了三遍，每个角落只有消毒水的味道了。宋云成，你自己说说，你当初娶我的时候，你怎么跟我妈保证的啊？我现在在家做这种事情啊，天天这样，连续好几天了，有完没完啊？这样用我妈的话说，那叫劳动改造，你知道吗？想不想去我们家吃饭了？哎呀，你辛苦了，我爸不是把狗弄出去了吗？你少胡说这些。这家里面除了狗的味道，还有别的味道，你不知道啊？明白。他回来，我安排他洗澡。能做到吗？看我的。哎，你千万别说我。我不会出卖你的。行行行，那我知道了，资料发我邮箱吧。哎，啊，来啊，我给你啊。来来，快坐快坐。哎呀，啊！说吧，这股阴风一吹，老蒙是信了还是没信啊？我师傅要那么容易让我看清楚他的心思，还是我师傅？别卖关子了，这姓孙的这么一折腾，老蒙会不会收手啊？怕了。我这叫怕吗？我这是。不愿意跟老蒙伤了和气，让那孙子得了利。这姓孙的是够孙子的，但你撬人家的女人也不是君子所为吧？哟哟哟，他还真能吹，什么时候成他的女人了？你就说有这事儿没这事儿？这事儿我跟你掰扯清楚了，人家 Amy 是一堂堂的总裁千金，什么时候能看上他呢？谁不知道他是结了婚有老婆，孩子都快上中学了？我这不一样啊！我这一表人才了，跟总裁千金两情相悦，这有什么不对吗？再说这事儿都翻篇了，现在不是搭上小米了吗？我跟你说清楚啊，这事儿以后别揪着不放了。不是我不放过你，是人家就没想放过你。但要我说，这事儿也未必是件坏事。这什么意思呀、啊？你有话就直说。这本来是你和姓孙之间的私事，他想借这次机会收拾你。把我拉进去，一块儿做掉。除掉咱俩，我师傅就只能靠他了
，但他忘了我师傅是什么人。把一件私事变成了期刊内斗，我师傅能给他好果子吃吗？他在叫搬起石头砸自己的脚，你知道吗？此时此刻，我师傅就在孙福龙家。真的呀、啊？正在上演一场经典对决。哎，你说结局会怎么样？谁知道？反正这姓孙的吧，属于那种为了利益不择手段的人，肯定不会轻易认输。啊。总之就是一个回合难定终局，咱们就耐心等待吧。哎呦，不服不行啊！你这么一说，我算明白了。老蒙出手对付姓孙的，那也就没有精力收拾我了。你安分一点。这苹果很甜、啊。吃完水果，电视一关，洗个澡，舒舒服服睡觉。都几点了还洗澡啊？看完电视睡觉拉倒吧。妈呀，得洗呢，洗一个。玩狗了，就我洗手了，洗什么澡啊？老年人皮肤干燥，不能常洗澡。说一个星期洗一回嘛，这都好几天了。那是你大哥嫌我有味儿了，你大哥在美国都闻着了。你这话说的真是，你是吗？你洗一个洗一个不是舒服吗？那你在这看电视，你看那么晚，我们也得早点睡觉，明天上班呢。我看不是你大哥让我洗澡，是别人让我洗吧？你怎么谁？你就洗个澡嘛，你洗一个澡。你是不是嫌弃我这糟老头子了？这怎么说这种话、啊？你就是嫌弃我了。你看你，不洗你就不洗。你你丽丽，你来说两句吧。来来，你说。你是跟爸说两句啊？我觉着呀，这爸，其实您承认您洗澡呢，也是为您好呀。您洗干净了，自己也舒服。对呀、啊，洗干净了舒服。洗一个吧。你们就是嫌弃我了，我走还不行吗？你走哪儿去？你没人嫌弃你啊！哎呦，不洗就不洗了，咱你就别老逼爸洗澡了。我逼着爸洗澡。呃，不是不是，我逼的，我逼的，我不逼了，好不好？你你也别挑三拣四啊。我挑三拣四。哎呦，我与其在这儿待着吧，我还真不如走了。你这闹了哪出？啊？这这这，爸，咱今天就把话说清楚吧。我不知道您这什么意思啊？让您洗澡呢，您就要走，那别人怎么说呀？说我们虐待您了是吧？啊，您凭良心说，从您住到我们家以来，我们是不是每天都围着您转呀？咱做人不能不讲道理吧？啊？大哥在的时候，他说让您洗，您就洗。现在怎么就不能洗了呢？是我们有时候是照顾的不够周到，但是我们都尽量满足您的要求了呀。那现在就给您提一个小小的要求，让您洗个澡，就怎么就不行了呢？您是不是应该尊重一下我们年轻人的感受啊？啊！行，丽丽，我听明白了，我走，我走。别别别别，爸爸，你坐坐坐。不是丽丽的意思啊，也不就洗个澡吗？烦死了。他一个老人，他不洗就不洗了。我们做子女的让着点，怎么了？有味怎么了？忍着呗。苏明成，你冲谁发脾气呢你？啊？你这什么意思啊？我不懂事是吧？我要赶爸走，我逼着爸洗澡。我不是这意思，我对不起。那你什么意思啊？
，你的意思就是你们是一家人，我是多余的，我走行了吗？不是，我不是那意思啊！哎，对不起了，不行啊！你去哪儿啊？怎么说走就走了？我快追出去看看！我追他干嘛？我我追他干嘛？他他他他会回来的，毛病不能惯，不可以这么跟我爸说话。不习惯了，爸。宋明成，我给你三秒，你马上下楼给我道歉，我就原谅你。一、二。你的汤，哎，我没点汤啊，送你的。你你认识啊 ？VIP 客户啊，送送的。你跟那帅哥有事儿？关你屁事。我这心脏啊，突然间就不舒服了。这事儿是我的错，明总啊，平时我对你关心不够。你说你想谈恋爱，你怎么不早点跟我说呢？我等这一天不知道等了多久了。你说咱们俩在公司里也是金童玉女，天打雷劈的一对儿啊，怎么让那小子捷足先登了呢？我不好吗？不帅啊？哎。喂，小米啊，哎，哎呦，我这不是聊工作呢吗？还能跟谁同事呗？行，对，好，我知道了，吃完饭就回去，等我啊。明成啊，哎，这么晚了，丽丽还回不回来了？呃，别管他吧，由他去，毛病都是惯出来的，正好给他个时间，给他点空间，让他好好反思反思。说说就得了啊，别为了你爸让你们小两口赌这么大气。不赌气。赌气也是他找的事儿，天下女人多的是，爸就一个，你放心吧，爸啊，赶紧睡。没事儿，没事儿，没事儿。好，那你们你们先忙啊。呃，我对，呃，呃，就这么着，拜拜。来，老板，买单了。
你甭管了，我来吧。我可以打折。真的？也对，该你请。我走了啊。一共是六百八，六百八。菜钱是两百，服务费算四百八。服务费这么高啊？今天心情不太好，所以服务费稍高一点。给你七百，不用找，发你的小费。妈，我吃好了，我上班去了啊。丽丽，丽、啊、丽，嗯，那什么，嗯，你妈。啊，丽丽，嗯，妈想问你，你跟明成吵架了？没有啊。那，那你昨晚上怎么突然回家住？而且明成为什么不送你？你俩出什么事儿了？哎呀，我们俩没事儿。那啊，你跟妈说实话。这不，明成他爸搬到我们家来住了吗？明成想在家陪他爸嘛。我突然就觉得我也很久没有回来陪你们了，我可想你们了，回来陪你们住几天。嗯，你昨天回来不久，明成就打来电话，问你在家没有。呃、嗯，是啊。我昨天回来家以后，我发现我手机没电了，就关机睡觉了。明成他打电话到家里来，肯定是担心我妈，想看我是不是到家睡觉了没有。真是这样。是啊，我骗你干嘛呀？哎呀，行了行了，女儿难得回来一趟，别问那么多了。哎，丽丽。哎。赶紧上班，别迟到了。哎，爸，那您多吃点啊。妈，我先走了。爸、啊、妈，我吃好了，我上班去了啊。丽、啊、丽，丽、呃、丽，嗯、呃，那什么，嗯，你妈。啊，丽丽，嗯，妈想问你，你跟明成吵架了？没有啊。那，那你昨晚上怎么突然回家住？而且明成为什么不送你？你俩出什么事儿了？哎呀，我们俩没事儿。那，啊，你跟妈说实话。这不，明成他爸搬到我们家来住了吗？明成想在家陪他爸嘛。我突然就觉得我也很久没有回来陪你们了，我可想你们了，回来陪你们住几天。嗯，你昨天回来不久，明成就打来电话，问你在家没有。呃、嗯，是啊。我昨天回来家以后，我发现我手机没电了，就关机睡觉了。明成他打电话到家里来，肯定是担心我妈，想看我是不是到家睡觉了没有。真是这样？是啊，我骗你干嘛呀？哎呀，行了行了，女儿难得回来一趟，别问那么多了。哎，丽丽。哎。赶紧上班，别迟到了。哎，爸，那您多吃点啊。哎、妈，我先走了。